சோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ சீரிஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா வந்து கேட்டீங்கன்னா ஃபயர் பேஸ் ரியல் டைம் டேட்டாபேஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறது பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபயர் பேஸ் ரியல் டைம் டேட்டாபேஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் பேஸ் க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படின்ட்டு ஒரு இது ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஃபயர் பேஸோடது ஸோ அந்த க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது இந்த நம்ம வீடியோ சீரிஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபயர் பேஸ் ஃபயர் ஸ்டோர் க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ அது ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரியல் டைம் டேட்டாபேஸ்லேயே நம்ம ரெக்கார்டான டீட்டெயில் டேட்டா வந்து எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா ஆப்ரேஷனுமே பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஏன் ஃபயர் பேஸ் க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோர் போகிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் பேஸ் அந்த க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியல் டைம் டேட்டாபேஸ் எப்படி ஒரு டேட்டாபேஸோ அந்த டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ சேம் அதே அதே மாதிரி இது ஒரு க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டாபேஸ் தான் ஸோ நம்ம டேட்டாலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சேம் அதே கிளாஸ் மேப் எல்லாமே எல்லா டேட்டாவும் போட்டுக்கலாம் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரியல் டைம் டேட்டாபேஸ் இது வந்து ஃபயர் ஸ்டோர் நம்ம இது இது வந்து நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ வேணுங்கிறப்ப ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்டோர் டேட்டா வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரியல் டைமில் இருக்கும் ஸோ அது நம்ம சின்கனைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எத்தனை மொபைல் எத்தனை டிவைஸ் இருக்கோ எல்லா மொபைல்லையும் அந்த இது வந்து சின்கனைஸாக இருக்கும் அந்த ரியல் டைம் டேட்டாபேஸ் இருக்கிற டேட்டாஸ் ஸோ அந்த ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்காது பட் வேணால் நம்ம அப்படி அந்த லிஸ்னர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரியல் டைம் வச்சுக்கலாம் பட் இதோட கேப்பபிலிட்டி மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் எனக்கு வேண்டிய எல்லா அப்ளிகேஷன் வந்து எனக்கு நார்மல் இது ஃப்ளோ இருந்தாலே போதும் ஸோ இப்போ நான் டேட்டா அப்லோட் பண்ணிட்டு அவங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்தாலே போதும் இல்லைனா ஆப் ஓப்பன் பண்ணுற டைம் இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற டைமில் நம்ம க்ளவுடு ஃபயர் ஸ்டோருக்கு போயிடலாம் ஸோ ரியல் டைமில் எனக்கு அந்தளவுக்கு பேண்ட் வித் தேவையில்லை ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரியல் டைமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஃபயர் ஸ்டோர் க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது வந்துக்கலாம் ஸோ க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு மெயினாக சொல்லலாம் ஸோ அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம ரியல் டைம் டேட்டாபேஸில் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசான் ட்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஒவ்வொன்றும் சைல்டு இருக்கும் ஸோ சைல்டுக்கு இன்னொரு சப் சைல்டு ஸோ அதில் கீழே வந்துட்டு அந்த ட்ரீ வந்து க்ரோத் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெயின் இது வந்து கலெக்ஷன் ஸோ கலெக்ஷனுக்குள்ளே டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது காட்டுற எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ மெயின் கலெக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள எத்தனை டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு ஸ்டாஃப் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு கலெக்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்டாஃப்ஸ்க்குள்ளே ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்குள்ளேயே இன்னொரு சப் கலெக்ஷன் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கலெக்ஷன் ஸோ அதுக்கு கீழே அதுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ பெஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு போஸ்ட் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க போஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கலெக்ஷன் போஸ்ட்டுக்குள்ளே எல்லா போஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ அந்த போஸ்ட்டில் ஒரு போஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள லைக்ஸ் அப்படின்ட்டு இன்னொரு கலெக்ஷன் இருக்கலாம் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்படி தான் வந்து டேட்டா ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது நம்ம எந்த ஆர்டர் இல்லாமல் போய்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரே டாக்குமெண்ட்டில் இன்னொரு கலெக்ஷன் சப் கலெக்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஸோ சப் கலெக்ஷனுக்குள்ளே எவ்வளோ நெஸ்ட் வேணாலும் போய்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் இந்த ஹை ரேக்கி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து கரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ணுவோம் அவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு கலெக்ஷனுக்குள்ளே ஒரு ஹண்ட்ரட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது பட் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் ஒரு ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இல்லைன்னா ஒரு லொக்கேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்னையில் இருக்கிற டேட்டா மட்டும் எனக்கு ரிட்ரை பண்ணோன்னா ஸோ சென்னையில் வந்து டுவெண்ட்டி டாக்குமெண்ட்ஸாக இருக்கும் நம்ம ஹண்ட்ரட் டாக்குமெண்ட்ஸும் லோட் பண்ணுறக்கு மாதிரில அந்த டுவெண்ட்டி டாக்குமெண்ட்ஸ் ம
ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இதை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்மளுக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நடந்துடும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் சப்போர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதேமாரி ஸ்கேலபிலிட்டியும் நம்மளுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபயர் பேஸ் க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்ட்ரோல் அப்படிங்கிறோட ஃபீச்சர்ஸு ஸோ அவங்களுக்கு டேரெக்டாகவே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நான் காட்டுறேன் எப்படி டேட்டாவில் எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டிடுறேன் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த லிங்க் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் அத்தன்டிகேஷன் ரெண்டுமே நம்ம ஃபுல்லாகவே எப்படி அந்த ஃபயர் பேஸ் கூட லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஒன்ஸ் அந்த ஜே ஜேசான் ஃபைல் எடுத்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம இங்கே இதில் பேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இல்லைனா இந்த டேரெக்டாக டூல்ஸில் போயிட்டு இந்த ஃபயர் பேஸில் போயிட்டு லிங்க் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு மெத்தடுமே இருக்குது ஸோ இது டீட்டெயிலாகவே ஃபுல்லாக நம்ம போன சீரீஸில் பார்த்துருப்போம் அதனால் டேரெக்டாக நான் இங்கே ஃபயர் பேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படின்னு இங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ ரியல் டைம் டேட்டா பேஸும் அத்தன்டிகேஷனும் நம்ம யூஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபயர் ஸ்டோர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபயர் பேஸ் ஃபயர் ஸ்டோர் டூட்டோரியல் அப்படின்ட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு டேரெக்டாக அந்த ஃபயர் பேஸ்லேருந்தே நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கனெக்ட் ஆனது வந்து இந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்து நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் வந்து ரெடி அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபயர் பேஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஃபயர் பேஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் இருந்துட்டு அந்த கலெக்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபயர் பேஸ்லேருந்து பார்ப்போம் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர் பேஸோட கன்சோல் ஸோ இதில் நம்ம டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது போகிறோம் ஸோ டேட்டா பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆனோடனே நம்மளுக்கு ரியல் டைம் டேட்டா பேஸாக இல்லை ஃபயர் ஸ்டோராக அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கோம் ஸோ ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் எங்கே இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபயர் ஸ்டோர் வந்து டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ரியல் டைம் டேட்டா பேஸில் பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இனிஷியலாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் மோட் அப்படின்னு இருக்கும் டெஸ்ட் மோட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷனில் மோட் வந்துட்டு டேட்டா எல்லாமே யாருமே ரைட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக வந்து டெஸ்ட் மோடில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெஸ்ட் மோடில் வந்துட்டு டேரெக்டாக நம்ம யார் வேணாலும் ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனி ஒன் வித் யூர் டேட்டா பேஸ் ரெஃபரன்ஸ் பி ஏபிள் டு ரீட் ஆர் ரைட் டு டேட்டா பேஸ் ஃபார் தேர்ட்டி டேஸ் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த டெஸ்ட் மோட் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அலோ ரீட் அண்ட் ரைட் இஃப் ட்ரூ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ புதுசாக வந்துருக்க அப்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ் தான் வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்கவங்க யாருனாலும் தேர்ட்டி டேஸ் தான் நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புது ரூல்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ரூல்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறங்காட்டி ரூல் வேர்சன் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ரூல்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு டன் கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஃபயர் ஸ்டோர் டேட்டா பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறங்காட்டி அதுக்கு ரெக்கர் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்லாம் நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகணும் ஸோ நம்மளுக்கு டேட்டா பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மெயின் அந்த டேட்டா பேஸோட ரூட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கலெக்ஷன் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டோர் டைப்பில் தான் நம்மளுக்கு டேட்டா எல்லாமே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கலெக்ஷனில் நான் சொன்ன அந்த போஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் இல்லைனா ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த போஸ்ட் அப்படிங்கிற கலெக்ஷனில் வந்துட்டு எல்லா போஸ்ட்டும் நம்மளுக்க
ஆட்டோ ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு இமேஜ் போஸ்ட் போட போது இமேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து யூஆர்எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ சம் வேல்யூஸ் கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ திக்கி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த போஸ்ட் அப்படிங்கிற கலெக்ஷனுக்குள்ளே நம்மளுக்கு எத்தனை டாக்குமெண்ட் வேணாலும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா எகைன் இது ஆட்டோ ஐடி கொடுத்துட்டு இமேஜ் யூஆர்எல் சேவ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை டாக்குமெண்ட் வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் அப்படிங்கிற கலெக்ஷனுக்குள்ளே நம்மளுக்கு மூணு டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த மூணு டாக்குமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்குள்ளே ஒரு ஃபீல்டு மட்டும் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்குள்ளேயே எத்தனை ஃபீல்டு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்குள்ளே எத்தனை ஃபீல்டு வேணாலும் நம்மளுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கலெக்ஷன் இந்த டாக்குமெண்ட்குள்ளே இந்த டாக்குமெண்ட்குள்ளே நம்மளுக்கு எத்தனை ஃபீல்டு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட ஹைராக்கி பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் அப்படிங்கிற இருக்குது ஸோ அந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே மூணு டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்க்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சில ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எத்தனை ஃபீல்டு வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த போஸ்ட்டுக்கு எத்தனை கலெக்ஷன் இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த கலெக்ஷனுக்கு எத்தனை டாக்குமெண்ட் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை கலெக்ஷன் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதே மாதிரி எத்தனை டாக்குமெண்ட் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த போஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு இமேஜ் இருக்குது ஸோ யார் யார் அந்த இமேஜோட லொக்கேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கோம் ஸோ எனக்கு லைக்ஸ் அப்படின்னு வேணும் ஸோ அதுக்குள்ளே இன்னொரு கலெக்ஷன் வேணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்குள்ளே இன்னொரு கலெக்ஷன் கூட க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எகன் ஆட்டோ ஐடி ஸோ அதை வந்து யார் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு லைக்டு பை ஸோ சம் அவங்களோட ஐடி ஸோ அப்படி இதுக்கு இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஓவராலாக மெயினாக வருவோம் ஸோ போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த போஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து மூணு இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது இல்லாமல் அதுக்கு யார் யார் லைக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒரு தனி கலெக்ஷன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ லைக்ஸ் இங்கேயே வச்சோம்னா ஸோ எல் இது இந்த இந்த டேட்டா வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்க்கும் நம்மளுக்கு சிமிலராக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் மூணு ஃபீல்டு அதில் ரெண்டு ஃபீல்டு வச்சுன்னா நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணும்போது அதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸிட்டி வந்து அதிகமாயிரும் ஸோ நம்ம சிமிலராக இருக்கிறது தான் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ லைக்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மூணு லைக் இருக்கும் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு முன்னூறு லைக் இருக்கும் ஸோ இப்போ மூணு லைக்னா மூணு ஃபீல்டு எல்லாத்துக்கும் மூணு ஃபீல்டாக மூணு மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்றுக்கு நாலு ஒன்றுக்கு அஞ்சு அப்படின்னு இருக்கும்போது நமக்கு டேட்டாவோட ஸ்பேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் கலெக்ஷன் இன்னொரு கலெக்ஷன் லைக்ஸ் அப்படிங்கிற கலெக்ஷனில் போயிட்டு ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தர் லைக் பண்ண லைக் பண்ண இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே வரலாம் ஸோ அதுதான் அந்த கலெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை கலெக்ஷன் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு சப் கலெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு போஸ்ட்டு ஒரு கலெக்ஷனுக்குள்ளேயே சப் கலெக்ஷன் வந்து எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்குள்ளே எத்தனை சப் கலெக்ஷன் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த டேட்டா மாடல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ மெயினாக கலெக்ஷன் கலெக்ஷனுக்குள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்குள்ளே ஃபீல்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா இன்னொரு சப் கலெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ஃப்ளோ அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு போஸ்ட் கூட இன்னொரு கலெக்ஷன் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ எத்தனை கலெக்ஷன் வேணாலும் இதில் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி எத்தனை கலெக்ஷன் வேணாலும் அந்த கலெக்ஷனுக்குள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபீல்டு எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெயினாக ஓவராலாக நம்மளுக்கு இது ஸோ இதில் டேட்டா டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரிங் நார்மலாக நம்ம ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணுற எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ நம்பர் அப்படிங்கிறது இன்டீஜர் வேல்யூமாக இருக்கும் பூலியன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரெண்டில் எதோ ஒன்று செலக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேப்பு ஸோ மேப்புங்கிறது கீ வேல்யூ ஸ்பேர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மேப்போட இது அந்த வேல்யூ வந்து வேல்யூவோட டைப்பு ஸோ இதில் எது வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக இங்கே வந்து மேப் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மேப் கிடைத்து பார்த்தீங்கன்னா அரே ஸோ அ
ஸோ இப்போத்திக்கு வந்து இது இது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே நம்ம வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி யூசேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீ கோட்டா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஜிபி டேட்டா வந்துட்டு டேட்டா ஃப்ரீயாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாமே நான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டா மாதிரி இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஃப்ரீ கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டேக்கு ஒன் ஜிபி ஐ மீன் ஸ்டோரேஜ் டேட்டா வந்து ஒன் ஜிபி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதோட கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன் ஜிபி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டி கே ரீ ரீட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ரீட் அப்படிங்கிறது எப்படி நோட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் ரீடு ஸோ இப்போ இந்த போஸ்ட் அப்படிங்கிற போஸ்ட்டுங்கிறது இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட் ரீட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு மூணு டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஸோ மூணு டாக்குமெண்ட் ரீட் வந்து கணக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி கே டாக்குமெண்ட் ரீட் வந்து பெர் டேக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீ கவுண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் ரைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டாக்குமெண்ட் ரைட் கணக்கு ஒரு ரைட் பண்ணாலோ அப்டேட் பண்ணாலோ எல்லாமே அந்த ரைட் கணக்கில் தான் வரும் ஸோ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி கே டாக்குமெண்ட் ரைட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி டிலேட் ஒரு டாக்குமெண்ட் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் ரிலேட் டிலேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் டிலேட் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி கே டாக்குமெண்ட் டிலேட் வந்து பெர் டேக்கு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஃப்ரீ கோட்டாவில் வரும் ஸோ இதுக்கு மேலே போகும்போது நம்மளுக்கு சார்ஜ் வந்து நம்ம எவ்வளோ இதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்தளவுக்கு இதுக்கு மேலே சார்ஜ் வரும் ஸோ இதை ஓவராலாக நம்மளுக்கு இந்த க்ளவுட் ஃபயர் ஸ்டோரோட பேசிக்கு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து ஒரு சிம்பிள் டேட்டா ரைட்டு ரீட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து கண்டினிய